നമസ്കാരം ഈ ടിക്ടോക്ക് നിരോധിച്ചത് ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രൈക്കാണ് നമ്മുടെ നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് അത് പറഞ്ഞു ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രൈക്ക് ഇനിയും പലതരത്തിൽ ഇനിയും കടന്നു വരും ചൈനയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നുമില്ലാതാകും നിതിൻ ഗഡ്കരിജി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൈവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ചൈനീസ് കമ്പനികൾ അവരെയൊക്കെ പാടി ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ അടി കിട്ടിത്തുടങ്ങി സാമ്പത്തികമായി അടി തെറ്റിത്തുടങ്ങി ചൈന ഇന്ത്യയിൽ നിരോധനം നേരിട്ടതോടെ ടിക്ടോക്കിന് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് കാരണം എത്രയോ പേർ കൊച്ച് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ പട്ടിയുടെ വാലിൽ വരെ മൊബൈൽ വെച്ച് കെട്ടി ടിക്ടോക്ക് കളിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എത്ര എത്ര പേർക്ക് ഈ ടിക്ടോക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ ഉള്ള പരസ്യ വരുമാനമാണ് ടിക്ടോക്കിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാനം അപ്പോൾ ഇത്രയും അതിൻ്റെ ഉപയോക്താക്കൾ കൂടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരസ്യത്തിനൊക്കെ വലിയ വരുമാനമാണ് അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കൂ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഈ നിരോധനം ആ ദിവസം മുതൽ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് വലിയ നഷ്ടമാണ് ചൈനീസ് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് ഇന്ത്യയിൽ അറുനൂറ് മില്യൺ ഉപയോക്താക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ലോകത്താകെയുള്ള ഉപയോക്താക്കളിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ നമ്മൾ എന്താണ് ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഞാനൊരിക്കൽ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റോറീസിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഓഫീസിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് പേർക്ക് ഒഴിച്ച് ലോകത്തെല്ലാവർക്കും ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറമാൻ ടിക്ടോക്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്ന കാര്യം ഞാനന്ന് പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതേസമയം ടിക്ടോക്ക് അടക്കമുള്ള അൻപത്തി ഒൻപത് ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രൈക്ക് തുടങ്ങിയ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കൂടുതൽ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ ദേശീയപാത കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ചൈനീസ് കമ്പനികളെ പുറത്താക്കുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞുവല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പി സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളെ അതായത് ഈ ടിക്ടോക്കുമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിങ്കാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിരവധി ഇന്ത്യൻ ഇതിൻ്റെ ടിക്ടോക്കിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പുകൾ ധാരാളമായി പുതിയതായി ഗവേഷകരും സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഒക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആപ്പ് ഡെവലപ്പേഴ്സൊക്കെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ പതിപ്പുകൾ കൂടുതലായി പുറത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് വിജയിക്കും ഏത് രീതിയിൽ കാരണം ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് പലർക്കും പലരും ഈ വിത്ത്ഡ്രോവൽ സിംറ്റം പോലെ ടിക്ടോക്ക് ഓപ്പൺ ആകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂകരായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷനോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പലപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നൊക്കെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട തീർച്ചയായും ഇതിന് ഒരു പ്രതിവിധി ഇന്ത്യൻ ആപ്പുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും കൂടുതൽ തികവോടെ കൂടുതൽ സാങ്കേതിക തികവോടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്ടോക്കിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ രൂപം ഈ ടിക്ടോക്ക് ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഈ ചൈനീസ് കമ്പനിയുടെ പേരിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോഡ് റോഡ് പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈവേകളുടെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തി വരികയാണ് പല പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇറക്കുമതി അടക്കമുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അതായത് ചൈനയുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധവും ഇന്ത്യക്കില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ഈ ബോയ്ക്കോട്ട് ചൈന പരിപാടി തുടരും നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ബോയ്ക്കോട്ട് ചൈന എന്നെഴുതിയ ടീഷർട്ടും ഹാറ്റും ഒക്കെ ചൈനയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം രാജ്യത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അത് ചാപ്പകുത്തി പ്രിൻ്റടിച്ച് വിൽപ്പന അതായത് എന്തിനെയും കച്ചവടമാക്കും വേണമെങ്കിൽ ആരെയും ഷീ ജിൻ പിങ് സൂക്ഷിച്ചു നിങ്ങളെ അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചിലപ്പോൾ വിറ്റ് കാശാക്കും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിലയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിൽക്കില്ലായിരിക്കാം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ കിഡ്നിയും കരളുമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണമുണ്ട് ഈ ഉയിഗർ മുസ്ലിങ്ങളെ തടവിലാക്കും ആണുങ്ങളെ
കൂടുതൽ മൈക്രോമാക്സ് അതുപോലുള്ള മൊബൈൽ കമ്പനികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയോട് കൂടി തന്നെ ഫൈവ് ജി ഫോണുകൾ അവരുടെ ഏറ്റവും ഹൈ എൻഡ് ഫോണുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി ചൈനീസ് ഫോണുകളൊക്കെ തന്നെ പല വടക്കിന്ത്യൻ രാജ്യ വടക്കിന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ പലതിൽ നിന്നും ഈ വിവോയുടെയും ഓപ്പോയുടെയും ഒക്കെ ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്തു തുടങ്ങി എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്തകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഈ ടിക്ടോക്ക് നിരോധനം ടിക്ടോക്കും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും നിരോധിക്കുന്നതിനൊപ്പം ചൈനയുടെ സർവ്വതും സകലതും നമ്മൾ നിരോധിക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള ചൈനീസ് ഇറക്കുമതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ചില ചൈനീസ് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ആൾക്കാർ അവരെ നിരോധിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ ബാലറ്റ് പെട്ടിയിലൂടെ നമുക്ക് അവരെ വേണേൽ നിരോധിക്കാം അത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ എന്നെ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ മാത്രം കുറച്ച് പേര് അത് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ ഓടിക്കയറുന്നത് പോലെ ഒരാൾ വീഴുമ്പോൾ ആ വീണയാളെ ചവിട്ടി മറ്റൊരാൾ കയറുന്നത് പോലെ അത് വീണയാൾ വീണയാളും നന്നായിട്ടല്ല ഓടിക്കയറിയാലും നന്നായിട്ടല്ല അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടി പോകുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ചൈനയിൽ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ തകർത്തും ഉറപ്പാണ് സൈനിക നടപടിയായാലും ശരി കച്ചവടമായാലും ശരി വ്യാപാരമായാലും ശരി ചൈനയൊന്നും ഭാരതത്തിന് മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ല അയ്യോ ഇനി ചങ്കിലെ ചൈനക്കാർക്ക് വിഷമമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്പം വിഷമിച്ചുകൊള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാ